ça y est, je peux enfin partir sur la route. J'ai pu enfin remettre euh, du gasoil. Sorti de cette période de diète où je ne pouvais pas bouger. Je me sentais un peu euh, comme euh, enfermé dehors. C'est assez bizarre comme sensation. Je ne me plains pas car j'avais la vue sur la mer. Donc c'était quand même plutôt pas mal. Quelques personnes sur YouTube m'ont envoyé un message pour me demander pourquoi j'étais anti-système. En fait, je ne suis pas complètement anti-système, il y a juste des choses que je suis contre, mais pas tout. Je trouve quand même que la France a un bon système pour beaucoup de choses. Et ce qui est vraiment me dérange, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté mon entreprise, c'est que je travaillais pour payer en grande partie des charges, plus de la moitié largement. Alors que les grosses sociétés, eux, ne payent pratiquement rien. Euh, ne pas pouvoir me faire plaisir, ne plus avoir de vie. Tout ça m'a découragé et j'ai eu envie d'autre chose, une autre vie. Et j'ai eu envie de me faire plaisir et euh, de vivre une vie différemment. Je n'ai plus envie de travailler dur pour donner euh, plus de la moitié de mon salaire à des multimilliardaires qui peuvent acheter cette planète et euh, qui en veulent toujours plus. Car la dette de la France, celle qui nous plonge dans l'austérité actuellement, est une dette irremboursable et exponentielle. Donc là, je vais en direction de Bordeaux. Euh, J'ai quelques tatouages à faire. Donc là, il faut que je me fasse de l'argent un peu. Euh, donc c'est du voyage euh, alimentaire, on va dire. Même si euh, j'aime aller sur la côte atlantique. Car euh, ça me permet de pouvoir euh, aller surfer en même temps. Car l'océan n'est pas loin. Et euh, ça me plaît même si maintenant on arrive euh, presque début novembre fin octobre euh, le temps n'est pas au super beau fixe ça fait quand même plaisir d'aller à l'océan voilà bordeaux est une jolie ville en plus donc euh, c'est toujours sympa ce qui me chagrine le plus la question que je me pose, c'est jusqu'à où l'austérité va-t-elle augmenter en France Et jusqu'à quel niveau il faudra arriver pour que le peuple français se révolte C'est donc pour moi aussi une forme de révolte, ce style de vie que j'ai choisi. Voilà, j'espère que vous me comprendrez mieux. Je ne suis pas un punk, ni un anarchiste. J'ai juste envie d'un monde meilleur. Je me fabrique moi-même mon monde meilleur, de cette façon. Mais c'est pas pour ça que je ne compte pas me réinsérer dans ce système un jour. Je ne sais pas ce que la vie me réserve. Peut-être que je créerai un salon de tatouage un jour, c'est possible. Mais pour l'instant, avec ces charges, je n'ai vraiment pas envie d'en créer un. Et j'espère que ça changera un jour. Mais pour l'instant, je me forme de toute manière. La question ne se pose pas. J'ai aussi d'autres projets, d'autres ambitions dont je commence actuellement, c'est-à-dire le voyage, créer des vidéos, filmer de belles choses, essayer de voyager le plus loin possible, 
travailler pour euh, trouver des fonds pour ça justement. Car rien n'arrive au hasard. Et tout ne tombe pas du ciel malheureusement. Ceci dit, je vous réserve une petite surprise d'ici un an ou deux. Quelque chose qui me tient à cœur, que je compte réaliser au moins une fois dans ma vie. Mais qui demande aussi beaucoup de travail. Partisan de qui le veut le peut. J'irai jusqu'au bout. Cela ne fait pas ceci, prend pas la direction des MC. Oui, mais moi j'y suis, oui. Oui, j'ai entendu tous ces pencules, les mêmes qui te regardent dans la rue, vu leur vie virulente de mépris. J'ai compris l'importance de Louis. Oui, oui, en entendant ces gens, j'ai compris la connerie des incompétents de la vie. J'entends maintenant. Peu importe la direction où je vais Le vent me porte en toute aisance Me dirige depuis l'enfance Vers cet acte de conscience Cinq sens Vu l'émission de vos télévisions Qui d'un vent violent tue les valeurs de vos nations Vu, vu que personne ne fait rien Vu que je les vois moi en vivant vainement La vie virtuelle auquel je t'en veux les visionnaires à deux francs qui tuent Tout ce qui peut avoir l'air de vivre en vanité et valeur Aux sentiments vont guider ces vipères à piquer leurs enfants qui veulent goûter Qu'aimerait bien goûter Oui, faudrait bien goûter on devrait goûter, oui, qui veut goûter l'épanouissement de plus près, le goût de la vie qui dit qu'un enfant joué ne doit pas travailler, dégoûter, de voir les droits de l'enfant bafoués par tous ces PDG qui s'il le pouvait faire bosser le nouveau-né. Voir de plein fouet, se 
le système que je hais Je sais que mes mains et ce que j'en fais feront fléchir les fous furieux et vieux Fini les feignants qui freinent nos élans en affamant le peuple et ses enfants pom, pom. Nous allons les fumer avec nos phrases pour mieux les toucher Paix, pas de son, pas de son, son Les mauvaises odeurs du temps qui te font te poudrer le nez au lieu de vivre autrement puissant L'odeur des éléments, la vérité si je m'en vais tu m'entends jamais je te parlerai différemment Parole d'honneur, mille langages pour quatre couleurs Jaune, blanc, black, vert, l'unité est dans nos cœurs et meurt Le pourri de dictateur qui donne une sale image Des paroles des sages, la rage en nous se contrôle Elle traversera la terre, parler de voler pour ça on pense Avec nos cinq sens, peu importe la direction où je vais, le vent me porte en tout tes ans, me dirige depuis l'enfance vers cet acte de conscience. Cinq sens. Bon, aujourd'hui on va aller euh, direction euh, le phare de Corduan. Un endroit sympa euh, avec les sueurs de la Gironde pour aller voir euh, ce qui se passe par là-bas. des gens euh, sur le bord de la route je pense que les champignons sont là il a fait pas mal euh, humide ces derniers temps et euh, je vais aller voir un petit coup bah, effectivement il y a bien des champignons qui tombent sur des endroits bizarres par moments euh. ah, un petit un petit étang à l'eau bien noire ah, putain, il y a des champignons ouais, c'est un cep un beau cep hein. je crois que je vais le prendre hein. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop de verre. Hop, déjà un champignon. Bon, j'aurais pas mis à, à trouver mon premier champignon. Même pas 5 minutes chrono, c'est cool. Je ne sais pas si c'en est un autre. Ouais, ça a l'air. Hein. Ouais. Un autre cep. C'est cool. J'aurais de quoi assaisonner ma, ma mon omelette de ce soir. Je les pose là, je vais revenir. Bon, on va y aller parce que j'ai déjà deux beaux champignons. Franchement, avec une omelette, c'est ça me suffit, pas besoin de plus. Faut savoir s'arrêter, franchement, même pas dix minutes. J'ai trouvé ça donc euh, direction le Verdon pour aller voir euh, l'estuaire de la Gironde. Il paraît que c'est sympa avec le phare euh, Corduan. Je ne sais pas si je le verrai parce qu'apparemment il est loin. Le phare Corduan est euh, environ 7 km dans la mer. Mais bon, on va voir. Je connais pas cet endroit et j'ai envie d'aller euh, visiter euh, avant qu'il fasse nuit. Quand je vous disais qu'en France euh, on avait le droit de rien, et eh bien voilà. C'est la première fois que je vois ce, ce type de panneau, je ramassage de champignons interdit. Je ne vois vraiment pas ce que ça fait de ramasser des champignons, franchement. Bon, j'en ai deux, donc c'est bien. Je vais aller me, me faire ça en omelette ce soir. Et, euh, et tant pis, quoi. Interdit de ramasser des champignons. Mais qu'est-ce que ça fait, franchement Voilà mes deux petits champignons qui vont être... Fait ce soir à la poêle. Allez, c'est reparti. Direction l'océan. C'est une grande route droite. Du bord de la route, j'arrive à voir des, des gros champignons sur le bas côté. Il doit y en avoir pas mal. Le 
l'automne est bien installé, il commence à faire bien frais. L'hiver est proche, je vais bientôt euh, ressortir les bougies, mon principal euh, système de chauffage pour mon van aménagé. celui-là que je vais prendre si c'est pas trop cher à voir bon, je viens de me garer on va aller voir euh, comment c'est au bout parce qu'après on peut pas aller euh, beaucoup plus loin ah, voyez, on, un peu au gps la pointe de grave c'est assez vaste Donc ça c'est la gironde qui va se jeter dans l'océan un petit peu plus loin là bas il y a des dunes de sable derrière et là-bas, ça fait une, euh, une pointe. Ces vagues étranges qu'on aperçoit, c'est ni plus ni moins le courant de la Garonne qui se jette dans l'océan. Un courant dangereux. C'est peut-être ce bateau que je vais prendre bientôt pour euh, atteindre Royan. Euh, je vais envoyer un petit coup l'oiseau, histoire qu'il me passe euh, un petit rapport. J'adore les arrières saisons, il n'y a personne, c'est super calme, j'adore. En fait, je crois que j'aime bien être loin des hommes. Ah, on 
je vois bien le courant là-bas. Je sais pas ce que c'était avant, peut-être un ancien embarcadère. Bon, je me suis trouvé une bonne place pour me garer. Il commence à pleuvoir, donc je vais rester là. Avec cette vue, c'est cool quand même. Je fais la course. La course avec un bateau. Je repars direction la cano. On va aller surfer un peu hein, avant de faire un petit tatouage dans l'après-midi demain. Puis certainement repartir dans la foulée. Direction Royan. Voilà un bon petit déj comme je les aime. Pour ceux qui, savent, qui me demandaient comment je faisais quand il faisait froid, alors c'est le cas ce matin, il, faisait, il a fait quand même bien frais, on voit par rapport à la vitre devant, il y a quand même, je pense, 10 degrés dehors. Donc un peu frais ce matin, j'ai allumé 5 bougies chauffe-plat comme ça. Donc, bon, le, le temps de faire chauffer le café aussi, ça fait, ça fait chauffer le camion. Mais au réveil, juste 5 bougies chauffe-là, bah ça chauffe le camion. Ça permet d'avoir une vingtaine de degrés dans le camion, même s'il fait 10 degrés dehors. Bon, je vais aller du côté de Royan. On va aller voir un peu la nature, comment elle est là-bas. J'ai pu remarquer, euh, grâce au satellite, euh, qu'il pouvait y avoir de jolis endroits. Et vu que je suis à côté, je vais en profiter un peu avant de remonter dans le nord. C'est une belle journée, je pense, qui nous attend. Le drone va sortir. Un joli endroit. Là, je crois que le côté est déjà l'eau là. qu'il n'y ait pas de barrière on va bien voir ah, c'était pas le phare tout à l'heure le voilà le phare c'est joli hein un vieux phare j'espère que je vais, je vais faire vraiment que je vais pouvoir me garer quoi bon voilà je me suis garé J'aime les phares, je trouve ça joli. Il y a un petit côté mystique dans les phares qui me plaît. Je crois qu'il va y en avoir des marches. Là, il y a des vagues là-bas. Je vais peut-être aller s'en faire. Ça réchauffe les jambes. Bon petit sport du matin. J'ai les, les cuisses qui commencent à être en feu. 
C'est ça qui est bon. Comment ça fait Bon, bah voilà. Il y a une sacrée belle vue. ça valait le coup de venir de payer 4 euros beaucoup quand même aller voir la baie, ça a l'air d'être joli euh, par là, envoyer euh, l'oiseau faire un, un plan de tout ça, si possible euh, filmer euh, le phare aussi ça pourrait être joli. Paraît-il qu'il faut faire euh, environ 300 mètres pour arriver sur la baie. Bon, à gauche ou à droite Gauche ou droite Allez Mais non, c'était une blague. Ouais, la dune est fragile. Il faut la respecter. On les protège. C'est quand même dingue ça. Car il y en a un juste à côté. Juste là. Protégeons la dune. Avec du béton. On arrive à la baie. C'est joli. la baie là, et les dunes c'est vraiment sauvage c'est sympa j'adore ces endroits là où je me sens bien quoi pas trop de construction de nature bon je crois qu'il est temps euh, d'envoyer l'oiseau
c'est en voyant ce genre de paysage où je me dis que la beauté est sous nos yeux. Mais qu'on ne prend plus le temps d'aller vers elle. Ou de moins en moins. Et de l'apprécier à sa juste valeur. La terre est pour moi un véritable maître artiste peintre. Qui m'inspire. Et me donne envie de faire de mon mieux pour la mettre en valeur. Une envie de toucher les gens. Car cette beauté est fragile. Et nous sommes en train de la détruire. À l'image d'un parasite qui consume son hôte. vous ont plu je me rends compte que c'est vraiment ce que j'aime faire filmer la nature aller dans des beaux endroits faire partager ça mettre en valeur la nature car pour moi c'est ce qu'il y a parmi de plus beau même les édifices les plus hauts n'ont pas la même valeur à mes yeux au part c'est juste magnifique d'avoir cette vue sur la baie la forêt comme ça c'est paisible c'est beau Je viens de brancher le micro 3D pour que vous puissiez entendre cette atmosphère avec les oiseaux, le calme. Bon, une voiture de temps en temps, mais vraiment... C'est calme quand même. C'est dans des endroits comme ça que je me sens vraiment en paix. Je sais pas si c'est la côte rocheuse ici, on va bien voir. C'est possible. Ah, il y a une plage là-bas déjà. On va aller voir. Ah si, c'est la côte rocheuse. On va au bout. Ah, ça a l'air joli. On voit le phare de corps du vent tout au loin. Vraiment au loin. Côté du voilier. Sur le bois. Et euh, voilà, 
Il y a des vagues quand même. Oui. Je me baignerai pas ici. Hein. Se baigner, c'est comme se baigner euh, dans la Gironde. Ça me dit rien. C'est joli au loin là-bas. C'est là-bas que j'ai envie d'aller. On va essayer de se rapprocher de la côte rocheuse, aller filmer ça. C'est l'air joli. En tout cas, il y a des belles maisons ici. Un beau domaine. Là, je viens d'arriver. Espérant que il va y avoir de belles vues à faire vu la bouée là bas tout au bout je pense qu'il y a un fort courant c'est ça que je voulais voir c'est juste très très beau Je vais monter là-dessus, si j'y arrive. Ouais. Ah, J'adore cette odeur, cette odeur de marée là, quand la, la mer est basse. Mmh, ça sent bon. Ouais, c'est magnifique. Auvergne pour aller chez mes parents. C'est joli ces petits arbres. Bon. D'abord l'Auvergne pour aller chez mes parents, pour aller faire une petite escale et repartir demain pour en direction de Troyes pour aller chercher mon fils car c'est les vacances et je vais ne je vais pas louper ces vacances. Voilà. Donc là je vais faire un peu de route. Je vais pas spécialement m'arrêter pour faire des, des vidéos. Donc on va se retrouver sous peu, je pense. Quand je vais décoller, je pense euh, direction euh, la Bretagne. Car j'ai quelques tatouages à faire en Bretagne, donc euh, et ça me fait une belle destination pour partir avec mon fils. Une belle destination euh, pour les vacances. Original. Comme sculpture. Il y a de très beaux paysages. 
voyage en Auvergne aussi. Une région qui me plaît bien de par son calme. Son calme, ses grands espaces, ses forêts, ses petites montagnes, ses, ses volcans. C'est une région que je pourrais me poser un jour aussi, l'Auvergne. Avec ses troupeaux de vaches. joli où je me suis déjà arrêté avec mon fils au bord de cette rivière qui est l'Allier, très jolie rivière. Allez je vous montre quelques images que j'avais faites. Ça change du sud, hein. Très jolie cette petite ville, la ville d'Auxerre.
région dans laquelle je suis euh, originaire, que des champs, des champs et des collines. Et euh, il y a encore des champs. Ça fait vraiment plaisir d'arriver avec ce beau soleil. Comme quoi, dans le nord, euh, il fait aussi beau. Il y a aussi euh, les viticulteurs, bien sûr, parce qu'on est en Champagne. Donc il y a beaucoup de vignes, de vignes. et beaucoup d'éoliennes aussi. L'un des plus, euh, l'un des départements le plus développé en, é, en éolienne, il me semble, de toute la France. C'est quand même pas mal.